শ্রীমঙ্গলে লাখায় ছড়া চা বাগানে টিলাধস একই পরিবারের তিনজন সহ চার নারী শ্রমিকের মৃত্যু কমেছে ডিম মুরগির দাম চিনি আটা সবজিতে স্বস্তি নেই ভরা মৌসুমেও পাতে পড়ছে না ইলিশ পূজা অর্চনায় শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপন সাম্প্রদায়িকতা রুখে উন্নত দেশ করার প্রার্থনা মৌলবাজারের শ্রীমঙ্গলে টিলা ধসে চার নারী চা শ্রমিক নিহত হয়েছে সকালে উপজেলার কালীঘাট ইউনিয়নের লাখাই ছড়া চা বাগানে এই ঘটনা ঘটে নিহতদের মধ্যে একই পরিবারের তিনজন আহত হয়েছেন একজন মৌলবাজার প্রতিনিধি বিকুল চক্রবর্তী রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাসুম আলিসা মিঠুন ভৌমিত সকালে বাইরে যাওয়ার সময় স্ত্রী রানীকে বলে যান তৈরি থাকতে রাজঘাটে জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠানে নিয়ে যাবেন কিন্তু টিলা ধসে রানী চলে গেলেন চিরতরে তার শিশু পুত্রকে কোলে নিয়ে এই কান্না স্বজনদের দুর্গা পূজাকে সামনে রেখে চা বাগানের নারীরা লাল সাদা বিভিন্ন রকমের মাটি সংগ্রহ করে ঘর ও উঠান লেপন করেন লাখাই ছাড়া চা বাগানের উড়িষ্যা টিলা থেকে মাটি আনতে গিয়ে টিলার গর্তে প্রবেশ করে শ্রমিকরা এ সময় টিলাটি ধসে পড়লে চার শ্রমিক মাটি চাপা পড়েন আর কোমর পর্যন্ত মাটি চাপা থাকেন কিশোরী অঞ্জনা পরে অন্য শ্রমিকরা মাটি সরিয়ে পাঁচজনকে শ্রীমঙ্গল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক চারজনকে মৃত ঘোষণা করেন তবে আহত অঞ্জনা সুস্থ আছেন ওনারা ওনাদের বাড়ির কাজের জন্য এই সেই টিলার নিচে মাটি সংগ্রহ করার জন্য গিয়েছিলেন মহিলা শ্রমিক চারজন হচ্ছেন রাধা মাহালি পুণিভূমি ঝিরাভূমি ও শকুন্তলা ভূমি ঘটনার পরপরই স্থানীয় সংসদ সদস্য উপজেলা প্রশাসন চা বাগান কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে যান চা বাগান ও সরকারের পক্ষ থেকে চার পরিবারকে নগদ অর্থ সহায়তা দেন তারা আমরা ইতিমধ্যে কিছু সাহায্য টাকা পয়সা দিয়ে ব্যবস্থা করেছি আরও দুই বছর কিন্তু কোম্পানির পক্ষ থেকে অবশ্যই একটা ইন্স্যুরেন্স থাকলে গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স থাকলে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে এগারোতম দিনের মতো দেশের সব চা বাগানে শ্রমিকদের ধর্মঘট চলছে আন্দোলনে উৎপাদন বন্ধ রয়েছে বাগানগুলোতে দেশের বিভিন্ন বাগানে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন তারা আন্দোলন রতরা জানান বর্তমান পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে মানসম্মত মজুরি না পাওয়ায় সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদের হবিগঞ্জের চুনারুঘাটের চাঁদপুর চা বাগানে শ্রমিকরা বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে বলেন দৈনিক তিনশো টাকা মজুরি বাস্তবায়ন না হলে কাজে ফিরবেন না তারা আরেক দফা বাড়ল চিনি আটার দাম ভরা মৌসুমে অগ্নিমূল্য ইলিশের সপ্তাহ ঘুরে দাম কমেছে ডিম আর মুরগির তবে দামের ঝাল বেড়েছে কাঁচা মরিচের চড়া সবজির বাজারও ভোজ্য তেল বিক্রি হচ্ছে আগের দরে মাহমুদ প্রতিবেদন মাহমুদ হাসানের প্রতিবেদন কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে ডিমের বাজারে এক সপ্তাহ আগে একশো পঞ্চাশ টাকা ডজনের ডিম রাজধানীতে বিক্রি হচ্ছে একশো বিশ টাকা দরে একশো পঞ্চাশ টাকা হলে অবাক হয়ে যেত ইলিশের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে সারা জীবন ইলিশের সিজন ইলিশ খায় মজা করে তবে অন্য মাছ বিক্রি হচ্ছে আগের দামে 
বোয়াল মাছ ধরা আছে পাঁচশো টাকা কেজি আয়ের মাছ ধরা আছে সাতশো টাকা কেজি বাইলা মাছ ধরা আছে আটশো টাকা কেজি মেনি মাছ ধরা আছে পাঁচশো টাকা কেজি আটা চিনি বাড়তি দামে বিক্রি হলেও ভোজ্য তেলে নেই পরিবর্তন কাঁচামরিচ টমেটো সহ প্রায় সব ধরনের সবজির বাজারও চড়া জিনিসপত্রের দাম অনেক ঊর্ধ্বগতি যেমন যে কোনো কাঁচা বাজারে যে কোনো জিনিস কিনতে গেলে কোনোটা দশ টাকা কোনোটা বিশ টাকা করে বেশি বাজারে সবচেয়ে বেশি দাম হলো কাঁচামরিচ গাজর তবে মাংসের বাজার অপরিবর্তিত আছে মাহমুদ হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা গণমাধ্যমকে আরও একটু সহনশীল হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মন্ত্রী পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন বৃহস্পতিবার এত অনুষ্ঠানে দেয়া তার বক্তব্যকে গণমাধ্যমে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তার দাবি তিনি বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আছেন বলেই দেশে সহনশীলতা আছে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা নাই সবার সাথে সম্প্রীতি আছে দেশ উন্নত হচ্ছে কোনো কোনো লোক বলে আমরা নাকি মিডিয়াকে কন্ট্রোল করি দেখেন রে করি কন্ট্রোল করি আমি যতদিন পাবলিক লাইফে আছি অবশ্যই মিডিয়া এই নিয়ে গল্প বানাবে তবে বেশি বেশি দাহা মিথ্যা বললে খারাপ লাগে আর রাজধানী সহ সারা দেশে উদযাপিত হচ্ছে সনাতন ধর্মালম্বীদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব শুভ জন্মাষ্টমী সকালে রাজধানী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে গীতাপাঠ হোম যজ্ঞ আর প্রার্থনা অনুষ্ঠানে দেশ জাতির কল্যাণ আর সমৃদ্ধি কামনা করেন ভক্তরা প্রণব চক্রবর্তীর রিপোর্ট গীতাপাঠ ও যজ্ঞ অনুষ্ঠানে শুরু হয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা উলু আর শঙ্খের ধ্বনিতে যজ্ঞের বেদিতে দেয়া হয় নানা আহুতি ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের যজ্ঞ পরিচালনা করেন চট্টগ্রাম সীতাকুণ্ডের শঙ্কর মঠ ও মিশনের সদস্যরা ईश्वर सकल दुर्योग मुक्त आशाय प्रार्थना करें पुण्यार्थीरा দেশ জুড়ে দিনভর জন্মাষ্টমীর মিছিল ও শোভাযাত্রা ছাড়াও রয়েছে ধর্মীয় আচার ও নানা আনুষ্ঠানিকতা প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন ঢাকা এদিকে নানা আয়োজনে দেশের বিভিন্ন স্থানে উদযাপিত হচ্ছে শুভ জন্মাষ্টমী পিরোজপুরে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভায় অংশ নেন মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী সম রেজাউল করিম সিলেটে বের হয় শোভাযাত্রা দিনাজপুরের বিশেষ প্রার্থনা ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন দিনাজপুর এক আসনের সংসদ সদস্য মনোরঞ্জন শীল গোপাল গায়বান্ধায় হয়েছে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা মলুইবাজারে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করেন সনাতন ধর্মালম্বীরা নওগাঁয় বের হয় শোভাযাত্রা এছাড়া বরিশাল বরগুনা গাজীপুর সিরাজগঞ্জ সোনাবগঞ্জ চুয়াডাঙ্গা জয়পুরহাট খাগড়াছড়ি রাঙ্গামাটি সহ সারা দেশে আয়োজন করা হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান আওয়ামী লীগ যতবার ক্ষমতা এসেছে ততবারই সাধারণ মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মাদারীপুর তিন আসনের সংসদ সদস্য ড আব্দুস সোবাহান গোলাপ সকালে কালকিনিতে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভায় অংশ নেন আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড আব্দুস সোবাহান গোলাপ এ সময় তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে অসাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন 
যদি শেখ হাসিনার সরকার যতবার ক্ষমতায় আসছে ততবার কিন্তু সাধারণ মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে এবং আমরা হিন্দু সনাতন ধর্মালম্বী যারা রয়েছেন তারা কিন্তু ভালো থেকেছেন আমরা কিন্তু আপনাদের পাশে রয়েছি সব সময় সুখ দুঃখের সময় রয়েছি दर्शक बिरति निची जख फिर तक अन्य खबर संगे और निम्नचापे प्रभाव में सागर उत्ताल नोखाली उपकूल ट्रलारे डूबे दुई जेल मृत्यु बंगोपसागर सृष्ट लघुचापटी निम्नचापे परिणत हवाय सागर उत्तल हो उठे चट्टग्राम कक्सबाजार मोंगला और पायरा समुद्र बंदर के तीन नम्बर स्थानीय सतर्क संकेत देखाते बला उत्तल सागर और दुर्योगपूर्ण आबहार कारण नोआखल हाथियार नलचिरा चेयरमैन घाट सह सकल रूटे नौजान चलाचल बंध घोषणा परवर्ती निर्देश ना दे पर्त सकल नौजान के उपकूल के काछाची थार निर्देश दे भोर बृष्टि प्रचंड बेगे बतास बुझे उत्ताल हो उठे भोलार मेघना और तेतुलिया नदीओ मेघनार जोर पानी स्वाभाविक चे एक दे फुट बेड़े এদিকে নোয়াখালীর হাতিয়ায় ঝড়ের কবলে পড়ে মাছ ধরা টলার ডুবিতে দুই জেলের মৃত্যু হয়েছে নিখোঁজ রয়েছেন একজন জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে ১৩ জনকে সকাল ১০টার দিকে হাটদিয়ার নিঝুমদুপ ইউনিয়নের পার্শ্ববর্তী বঙ্গোপসাগরের দমারচর এলাকায় মাছ ধরার সময় ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে যায় টলারটি এতে টলারে থাকা ১৬ জেলে সাগরে পড়ে যায় পরে পাশে থাকা আরেকটি টলারে ১৩ জেলেকে উদ্ধার করে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে কেরানীগঞ্জ ও নড়ালে দরিদ্রদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী ও ছাগল বিতরণ করা হয়েছে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে সুভাট্টা ইউনিয়নের পাঁচ হাজার অসহায় মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন স্থানীয় সাংসদ বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান শাহিন আহমেদের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে পুরো মাস জুড়ে বিভিন্ন ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হবে নড়াইল পৌরসভার মেয়র আঞ্জুমান আরার উদ্যোগে দরিদ্রদের মধ্যে সত্তরটি ছাগল বিতরণ করা হয়েছে এছাড়া দোয়া মাহফিল ও গণভোজের আয়োজন করা হয় বেনাপুল বন্দর দিয়ে ভারতে পাচারের সময় সতেরোটি স্বর্ণের বারসহ একজনকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ সকালে দিকে যশোরের শার্শার রুদ্রপুর সীমান্ত দিয়ে স্বর্ণের চালান পাচার হবে এমন খবরে অভিযান যায় বিজিবি আটক করে মন্তাজ হোসেন নামে একজনকে পরে তার কাছ থেকে প্রায় দুই কেজি ওজনের স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয় এবার আমাদের বিশেষ আয়োজন জনদুর্ভোগ লাগেজের যত্ন হয় না ঢাকা এয়ারপোর্টে কখনো বৃষ্টিতে ভেজে কখনো বেল্টে পৌঁছতে লাগে ঘন্টার পর ঘন্টা এসব নিয়ে ক্ষোভের অন্ত নেই যাত্রীদের ইয়াকুব লিটুর ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন অখিল পোদ্দার ঢাকার হজরত শাহজালাল এয়ারপোর্ট রানওয়ে জুড়ে পড়ে আছে শত শত লাগেজ প্লেন থেকে নেমে অপেক্ষমান যাত্রীরা হয়তো জানেও না কোথায় কোন অবস্থায় কতটা অযত্নে আছে শখের ব্যাগপত্র বৃষ্টিতে ভিজলেও কর্তৃপক্ষের নজর নেই সেদিকে দ্বিতীয় ধাপে রয়েছে ধৈর্যের পরীক্ষা ঘুর নায়মান বেল্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে খেই হারিয়ে ফেলেন অনেকে মেলে না পর্যাপ্ত ট্রলি আবার সযত্নে না তোলাই বেল্টে মিলছে ছেঁড়া ফাটা লাগেজ দুবার এয়ারপোর্টে মালয়েশিয়ার এয়ারপোর্ট বা হারামের এয়ারপোর্ট আমি কয়েকটা এয়ারপোর্ট ঘুরছি কিন্তু ভাই এরকম এরকম সমস্যা কোন আর কোথাও পাই নেই অনেক সময় দেখা যায় ব্যাগেজ ছেঁড়া কাটা মাল পাওয়া যাইতেছে না ব্যাগেজই পাওয়া যাইতেছে না তারপরে হলো যে আসার পরে ব্যাগেজ দিলেন অনেকগুলো এই ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়াই থেকা কোনো কারণে এটা মিসিং হয়ে যায় এটা পাওয়ার কোনো সম্ভব না যতবার আসছি দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা এরকম সময় লাগছে 
And after another two weeks, I just gave up. I got tired, and uh, um, so I lost all my clothes and everything that was there. So at the third time, see, at that time, I just took my rest. Four hours later, I was able to get up and go. Our rest is so peaceful. So that I can't hear any problem. Civil aviation, Kimba, Shahjalal Kurti Pakho, camera, I got up and said, "Naraj, Shamosha Niroshone, Aro Kichu, Shamoi Lagbe Tadir." Our number, Kore, Chinta Kore, Jado, our Lagesta, Thik Moto, Pabo Ki Pabo Na. আর সবথেকে ভয়ঙ্কর বিষয় হলো লাগেজটা ছিল অক্ষত অবস্থায় পাবো কিনা এখানে কোনো ট্রলি নেই আমরা দূর থেকে আকিয়ে গিয়ে ফাঁস নিয়ে কাটিয়ে গিয়ে চলে যাই উড়োজাহাজের যাত্রীরা বলছেন লাগেজ সমস্যার সমাধান না মেলাই বিদেশীদের কাছেও বিমান বন্দরের অব্যবস্থাপনা প্রকাশ পাচ্ছে সে প্রায় 20 থেকে 25 টা এয়ারপোর্টে আমার আনা গুনা আছে আমি কোথাও দেখে নেই যে আপনি 5 মিনিট দাঁড়াইতে আছে তখন এয়ারপোর্ট বলেন আপনার নরের পারজিন বলেন অসলো বলেন ইংল্যান্ডের আপনার যেতে বলেন কোন জায়গাতেই আপনারা হিতুতে এত সমস্যা নাই হয়তো আমরা ট্রাভেল করেছি 1 ঘন্টা সেখানে লাগেজ পেতে এখানে সময় লেগে যায় 2 ঘন্টা এর ভিতরে আমার মনে হয় আমরা যেখান থেকে আসছি সেখানে আবার ফেরত যেতে পারবো এই সময়ে বিভিন্ন সময়ে বিমান বন্দরের লাগেজ দুর্ভোগ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ হলেও এ ব্যাপারে কার্যকরী কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেনি কর্তৃপক্ষ প্রিয় দর্শক আপনার চারপাশে নানা সমস্যা আর ভোগান্তির চিত্র তুলে ধরবে একুশে টেলিভিশন এসব তথ্য জানাতে ফোন করুন এই নম্বরে পৌঁছে যাব আমি অখিল পোদ্দার আর একুশে টেলিভিশনের ক্যামেরা আপনাদের দুর্ভোগ দুর্দশায় সব সময় পাশে আছে একুশে টেলিভিশন এবার চট্টগ্রাম সংবাদ হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবার মিলিত রক্তস্রোতের বিনিময়ে এই দেশ রচিত সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে কেউ যেন শান্তি বিনষ্ট করতে না পারে সেজন্য সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ চট্টগ্রাম নগরে জে এম সেন হল থেকে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শোভাযাত্রার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ব্যবস্থা পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তোলা হয় কিন্তু বাংলাদেশে একটি দল সাম্প্রদায়িকতাকে পুঁজি করে রাজনীতি করে এ সময় আওয়ামী লীগ সব মানুষের দল বলেন তথ্যমন্ত্রী জনগণ আর আওয়ামী লীগের সাথে নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী চট্টগ্রামের নসিমন ভবনে দলীয় কার্যালয়ে মহানগরী বিএনপি নেতাকর্মীদের সাথে আলোচনায় তিনি বলেন জনরসের ভয়ে আওয়ামী লীগ দমন নিপুরণের পথ বেছে নিয়েছে এ সময় দলের আন্দোলন সংগ্রামে সবাইকে রাজপথে থাকার আহ্বান জানান তিনি বাইশ আগস্ট নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বগতি জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচি পালনের আহ্বানও জানান তিনি জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির অজুহাতে চট্টগ্রামের বাজারে বেড়েই চলেছে নিত্যপণ্যের দাম কয়েকদিনের মধ্যেই চালের দাম কেজিতে বেড়েছে ছ টাকা চিনি গুঁড়ো দুধ সহ শিশু খাদ্যের দামও বাড়তি এ অবস্থায় নজরদারি বাড়ানোর দাবি ক্রেতা বিক্রেতা সহ সবার ইফরাজ নুরে ক্যামেরায় চট্টগ্রাম থেকে হাসান ফেরদৌসের রিপোর্ট জানাচ্ছেন সতরূপা দত্ত জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে গাড়ি ভাড়া বেড়েছে এই অজুহাতে চট্টগ্রামের বাজারে প্রতিদিনই বাড়ছে নিত্যপণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে চাল চিনি তেল গুঁড়ো দুধ শিশু খাদ্য সহ বিভিন্ন পণ্যের দাম চালের দাম কেজিতে বেড়েছে ছয় টাকা খোলা বাজারে সরু চাল বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর টাকায় আগে ছিল পনেরোশো টাকা এখন সেই চাউলিশ আঠারোশো চিনি কেজি প্রতি বাড়ছে আট টাকা করে দুধ আপনার কেজি প্রতি পঞ্চাশ টাকা ষাট টাকা এরকম বাড়ছে একই অজুহাতে সবজির বাজারেও স্বস্তি নেই মরিচ দেড়শো টাকা কিনা একশো ষাট টাকা বেঁচে টমেটো একশো দশ টাকা কিনা একশো বিশ টাকা বেঁচেছে শীতকলা বরবটি চিচিঙ্গা কাঁকরোল এগুলোর দাম কেজিতে দশ বিশ টাকা করে বাড়ছে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে মাছ মাংসের বাজারেও তবে কিছুটা কমেছে ডিম এবং ব্রয়লার মুরগির দাম আগে ডজন বেঁচতাম একশো ষাট টাকা দেড়শো টাকা নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বগতিতে খুব বেড়েছে সাধারণ মানুষের 
তেলের দাম আগে ছিল নব্বই টাকা এখন হয়ে গেছে আপনার দুশো দুশো বিশ এই বৃদ্ধির কারণে পরিবারের নিয়ে কষ্ট আগে যে পাঁচশো টাকা দিয়ে আনতাম সব কিছু পাইতাম এখন এক হাজার টাকা দুই হাজার টাকা পুষে না একটু দামটা একটু নির্দিষ্ট এর মধ্যে থাকে তাহলে আমাদের জন্য ক্রেতাদের জন্য সুবিধা হয় আর কি ভালো হয় বাজার নিয়ন্ত্রণে নজরদারি বাড়ানোর দাবি ক্রেতা বিক্রেতা সবার শেষ হল চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন ও উত্তর বন বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত পনেরো দিনের বৃক্ষমেলা সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের বন সংরক্ষক বিপুল কৃষ্ণ দাস এবারে বৃক্ষমেলায় বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় এক লাখ গাছের চারা বিক্রি হয়েছে বলে জানান আয়োজকরা মেলায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন নার্সারি মালিকদের পুরস্কার দেয়া হয় দর্শক এরই সাথে শেষ করছি একুশের দেশের সংবাদ যাবার আগে ফ্রড সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার শ্রীমঙ্গলের লাখায় ছড়া চা বাগানে টিলা ধস একই পরিবারের তিনজন সহ চার নারী শ্রমিকের মৃত্যু কমেছে ডিম মুরগির দাম চিনি আটা সবজিতে স্বস্তি নেই ভরা মৌসুমেও বাতে পড়ছে না ইলিশ পূজা অর্চনায় শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপন সাম্প্রদায়িকতা রুখে উন্নত দেশ করার প্রার্থনা সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে ভিজিট করুন এই কুশে ডাস টিভি ডট কম এর ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এই কুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী সংবাদ সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন একুশের সাথেই থাকুন